آج کل کے وقت میں یو نو ہر چیز کی سیفٹی ہر چیز کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے پھر وہ مارکیٹ میں آ جاتی ہے جیسے وہ آئی ایس او مارکس ہوتے ہیں ہر ایک چیز کے لیے کبھی مارکیٹ میں جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنس ہیں ان کی اپروور سے آتی ہیں اور ہمارے ہیلتھ کے حساب سے جو ہیلتھ کے ریگولیٹری جیسے اتھارٹیز ہوتی ہیں جیسے جیسے جو ڈرگ کنٹرول کرتی ہیں جو ڈیوائسز کنٹرول کرتی ہیں وہ یہ دیکھتی ہیں کہ جو مشین مارکیٹ میں آ رہی ہیں اس میں کتنی ایکوریسی ہیں اور اس میں کتنی پرفیکشن ہے پہلے وقت میں کیا ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک وہ آئی ایس او مارک ہوا کرتا تھا جو پہلے کا جو تھا وہ دو ہزار تین میں آیا تھا تو اس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ کیا کیا پوائنٹس ہم دیکھیں جن سے ہم یہ ڈٹرمن کریں کہ ایکوریسی کیا ہے سو so, پہلی بات یہ ہے مقبول صاحب کہ جب بھی آپ مشین دیکھو گے آپ اس کے نئے وہ جو آئی ایس ایسٹ ہمارے چیزوں پہ لکھا ہوتا نا آئی ایس او اپروڈ لیٹسٹ جو گلوکومیٹر ہیں ان کے آئی ایس او اپروول جو دو ہزار تیران میں آئی ہے جو اس کی لیٹسٹ ہے اس سے پہلے کی جس کی اپروول ہے وہ اچھی چیز نہیں پہلے اس پہ دیکھنا چاہیے کیا اس میں آئی ایس او ٹو تھاؤزنڈ تھرٹین والا مارک ہے اور جو اس میں بھی چیزیں آ رہی ہیں اور اس آئی ایس او تھرٹین میں کن چیزوں پہ دھیان دیا گیا ہے پہلے یہ دھیان دیا گیا ہے کہ ڈیزائن ٹھیک ٹھاک ہے کیونکہ میں نے جیسے پتا نا پہلے وہ مشینیں بہت بڑی ہوتی تھیں اب وہ آہستہ آہستہ منیچر چھوٹی جو آپ اس جیب میں بھی رکھ سکتی ہے اتنی وہ جو اس میں پن پرک کرتا ہے وہ تو پین کے جیسے ایسے ہوتا ہے جیسے میں نے رکھا ایسے ہی رکھا ہوتا ہے وہ جو سٹرپ کی ڈبی ہوتے ہیں وہ بھی اسی جیب میں ایک ڈبی میں جا سکتی ہے سو ڈیزائن دیکھا جاتا ہے پھر سیفٹی دیکھی جاتی ہے کہ اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا اس میں کوئی ایسی کیمیکل تو نہیں ہے کوئی چیز تو نہیں ہے جس سے پیشنٹ کو یا اٹینڈنٹ کو کیوں کہ یہ چیز تو ہمیں ریپیٹڈلی یوز کرنی ہے بلڈ شوگر تو ایک بار نہیں دیکھنی ہے کبھی تو دن میں کئی بار دیکھنی ہے یا ہفتے میں دو تین بار دیکھنی ہے تو یہ اس پہ ڈپینڈ کرنا ہے کہ واٹس آڈ آف اے پیشنٹ وی آر سینگ کوئی پیشنٹ وہ ڈرگس لے رہا ہے ہفتے میں ایک بار شوگر کر رہا ہے کوئی جگہ انسولین لیتا ہے تو ہفتے میں دو تین بار کرتا ہے کسی کو دو تین بار انسولین لینی پڑتی ہے تو یہ ہیز ڈو اٹ مینی ٹائمز اور کس قسم کی انفارمیشن جو وہ بنانے والا اس نے سپلائی کی کیا اس نے وہ ڈیٹیل سپلائی کی ہیں اگر اس ٹرپ میں جو کیمیکل ہوتا ہے اس پہ بھی سالوں سے تجربے آتے ہیں پچھلے ہاف سینچری سے اس پہ ایکسپیرمنٹس کرتے ہیں اور ہر سال ہر دہائی میں اس پہ بھی یو نو نیو تھنگس ہیو کم ٹو دا فور پہلے ہم اس میں جو ریئیکشن ہم استعمال کرتے تھے اس میں کہتے ہیں ہم جیو ڈی سسٹم جیو ڈی سسٹم میں ایک بڑی پرابلم تھی جو آکسیجن ہوتا تھا وہ اس میں انٹرفیئر کرتا تھا جیسے آکسیجن کم ہو آکسیجن زیادہ ہو تو اس میں دقت آ جاتی تھی مگر اب جو نیا سسٹم بنا ہے پچھلے کئی سالوں سے اس کو کہتے ہیں ہم جی ڈی اے سسٹم جی ڈی ایچ سسٹم گلوکوز ڈائیڈنوجنس ایک وہ انزائم ہوتا ہے جس سے جی ڈی ایچ والا تو جو اسٹرپس اس میکنزم سے چلتی ہیں وہ زیادہ ایکوریٹ ہیں اور ان میں زیادہ اثر نہیں پڑتا ہے باہر کے چیزوں کا سو جن میں آئی ایس او 2013 والا ہو اور جس میں جی ڈی ایچ والا وہ سٹرپ ہو وہ لکھا ہوتا ہے اس پہ اس میں وہ جو میں نے بتایا نا جو انفارمیشن بروشر ہوتا ہے اس پہ یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ نارملی دس پندرہ ملی گرام کا فرق پڑتا ہے جیسے اگر کسی کا آپ سمجھو سو بلڈ شوگر ہے کبھی یہ ایک سو پانچ ایک سو آٹھ آ سکتا ہے کبھی یہ نبے پچانوے آ سکتا ہے مگر یہ نہیں کہ سو کا دو سو آ جائے یا دو سو کا اسی آ جائے کوئی تکلیف ہو جیسے کسی کے بدن میں خون کم ہو زیادہ ہو تو اس سے کوئی بلڈ شوگر پہ اثر تو نہیں پڑے گا کسی کو کسی کی بین بائی کا ہیموگلوبن کم ہے انیمیا ہو گیا ہے چھ سات بلڈ شوگر ہیموگلوبن اگر جب ہم بلڈ شوگر دیکھتے ہیں تو کوئی اس پہ انٹرسن نہیں دوسرا کوئی بائی بین سگریٹ پیتا ہے تو اس سے وہ ہیموگلوبن کوئی زیادہ بڑھ جاتا ہے سترہ آٹھ ہیمو تو اس سے اس میجرمنٹ پہ کوئی اثر تو نہیں پڑتا ہے بیوٹیفل کوشچنس اینڈ دیر آر آنسرس فارٹ اور وہ مشین پہ لکھا ہوگا اس پہ جو ہیموگلوبن ہے ہیموٹوکرٹ ہے اور میڈیسنس جو ہیں جو ڈفنگ جیسے وہ پیراسٹ مال ہے اینٹی ہائپرٹنس میڈیسن جو انٹرفیئر کر دی تھے پچھلی مشینوں میں ہی واز ٹیلنگ می دیٹ یو نو وقت آ گیا ہے کہ پیپل کلیکٹولی گورنمنٹ اینڈ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن لک ایٹ دا ریفائنڈ آرٹس آف کشمیر جیسے شال ہے کارپیٹس ہیں جو ووڈ ورک ہے یہ پیپر ماشی ہے اس کے ساتھ اتنے لوگوں کی روٹی روزی جڑی ہوئی ہے اور اس میں اتنی بیوٹی ہے اتنی تھاٹ پروسیس ہے اتنی ایکو فرینڈلی سوچ ہے کہ اس کو انکریج کرنا چاہیے اینڈ آئی پرسنلی بلیو آل آف ایز پروفیشنلس ایز امپورٹنٹ ممبرس آف دا سوسائٹی 
should ensure not only that we encourage this art and we encourage these artisans. They need to be appreciated so that they don't uh, vanish. I am Dr. S.K. Sharma, endocrinologist working at Jaipur. Dear friends, today I am going to discuss a very important topic that is glucovigilance. As we know the burden of diabetes is very high in India. We have more than 77 million diabetic patients diagnosed in 2019. Pre-diabetics are very high and the conversion from pre-diabetes to diabetes is again very rapid in India. In India, we have one person who is diabetic among 10 in the age group of 20 to 80 years. More than one, one million people are dying because of diabetes or its complications. Uncontrolled hyperglycemia is very common in India. 75% of our patients are having HbA1c which is higher than 7% and we all know uncontrolled hyperglycemia leads to chronic complications of diabetes like retinopathy, nephropathy and neuropathy. There are huge problem in management of diabetes. The problem or barriers are at the level of the patient. Patient is not provided with facility, lack of cost, you can say lack of support system for the patient. Then the doctor patient ratio is very poor, patient has to walk a long distance for getting a medical treatment and we know that there are many other conditions which are occurring with diabetes like hypertension, dyslipidemia and obesity which leads to further complications of diabetes and we all know that once we are treating our diabetic patient, we are not only treating hyperglycemia but all these complications and risk factors for the development of cardiovascular disease. And there are many occasions where you see that patient is not controlled and for that we need rapid and frequent monitoring of blood glucose. And here the role of glucovigilance is there. We have glucometers which are rapidly te testing blood glucose and informing patient that what are the level of glucose in the fasting state, in the postprandial state and during illness and once the patient is changing their therapy or their behavior then they have to monitor their blood glucose more frequently. So doctor has to explain the importance of self monitoring of blood glucose with the help of a good glucometer that how frequently they should be monitoring it, when they should be monitoring it like fasting that is in the early morning, then postprandial after 2 hours of a meal and in between also and whenever they are having any problem of hypoglycemia or sometime severe hyperglycemia which leads to polyuria, polyphagia and polydipsia. So they have to continuously monitor their blood glucose and HMBG self monitoring of blood glucose is very commonly providing this facility to our patients. With help of SMBG, patient at his home can frequently monitor, he can see the response of meal, he can see the effect of exercise and effect of illness with the help of frequent monitoring. So at the time of diagnosis and at the time of starting therapy, patient should be advised about SMBG, how frequently he should be doing it, what are the different scenario where he need to look at blood glucose more frequently. There are few therapies which are producing more hypoglycemia and their frequent monitoring is again required. If you cannot measure anything, you cannot improve it. That is an important message. So we have to monitor things more frequently, particularly in the management of diabetes so that we can prevent the development of complication and if complications are there, we can retard the progression of this complication. 
blood glucose monitoring is a important pillar in the management of diabetes like diet, exercise, pharmacotherapy and monitoring. Screening is very important. We can take the help of glucometer with uh, which can screen our large number of patients. Diagnosis can be done with the help of glucometer readings, but we have to confirm it with lab test and we have to also look at HbA1c of our patient. And once the patient is diagnosed, we need frequent monitoring of blood glucose with the help of glucometer, what we say SMVG. Whenever he is changing his therapy, he should be more frequently monitoring it. Type 1 diabetic patients require more frequent monitoring as compared to type 2 diabetes. During gestational diabetes, we again require more frequent monitoring. Sometime during hospitalization, also we require more frequent monitoring. And then there are clear cut studies which looked into the benefit of frequent monitoring where the patient is telling reports to the doctor by teleconsultation and doctor is changing the therapy whether glucose lowering oral drugs or insulin doses and it was seen that 0.8 percent reduction in HB1C was obtained with uh, frequent monitoring of blood glucose. So, dear friends uh, glucovigilance is important. We have to explain to the patient what are the importance of this glucose monitoring. We have to look into the therapy aspect how the therapy will be changing. If the patient is type 1 diabetic and taking insulin and he they are doing carbohydrate counting then of course, we will be changing the insulin doses according to the carbohydrate intake and in our all other patients frequent monitoring as we just discussed are very helpful in preventing the development of complications of diabetes.